，在印度军队大肆向边境调集精锐之际，我军的王牌土豪旅也再次开上了海拔四千米高原，进行新一轮的高原演训。来看详细情况。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期《秘彩虎》，我是虎妞。从去年年末。印军再度主动跨过中印边境的东段时空线，进入我国控制区内进行挑衅行动起，已经紧张了数年的中印边境局势又迎来了新一轮的升温。印军又开始在东西两线同时开始进行军事冒险的准备工作，一方面展开多兵种的训练与演习，另一边继续从内地调派更多的兵力上高原边境，开始为之后的行动进行准备。虽然冬季并不是个适合在高原方向大规模用兵的时候，以印度的基础设施水平，一旦展开大规模的军事行动，就连最基本的油料与炮弹供应都很难保证。但印军还是赶在这个时间开始大规模向拉达克地区进行增兵了。从印度当地人拍到的照片来看，印度陆军正动用拖车将他们的主战坦克向拉达克方向运输，而印度空军这几天也发布了不少视频。展示了他们刚派往高原地区的 A H 6 4阿帕奇武装直升机。经过过去几年的不断增强，印军在拉达克为中心的整个中印边境新线地区的兵力，可以说已经很夸张了。这两年增加了不少装甲部队和机械化步兵部队，而现在印度又进一步调派坦克与武直上高原，显然是很有想法的。想来，印军在去年一年的积极准备无果而终之后。今年还是希望继续有所动作，并利用准备早的优势来有所斩获。估计在这批增强给拉达克方向的印军机械化部队与武装直升机到位之后，印军将会再展开大规模的演习，联系合成兵种的进攻作战。如果我军不及时准备的话，那印军今年说不定就会在储备两年物资与装备，进行了大量适应性训练之后，再次展开试探行动。乃至是更大规模的军事冒险，但对印度人的野心，对印度人这几年一直在进行的积极准备，我军也不是看不见。对印军今年再度展开边境地区的力量增强，我军也同样会有所准备。比如这两天，央视就有开始报道，我军西部战区七十六集团军某合成旅再度上高原展开驻训工作，在海拔四千米以上的高原，跑起了九九 A 坦克与零四 A 步战来。开始适应在高原环境下的陆军作战行动，一见到九九 A 与零四 A 的搭配，就知道佛小雄关旅又一次上高原去了。该旅也是这几年我军最劳苦功高的核心部队了。只要高原方向有所活动，作为西部战区预备队之一的佛小雄关，都会第一时间西进赶上高原，执行战备任务，开展高原作战的适应性训练。二零年高原最紧张的时候，就是他们去一线。去年印军多次增兵，他们也在高原上展开了多轮驻训，从春天到秋天都没少见他们训练高原作战的报道。可以说，这支我军最精锐的重型合成部队，全军第一批重点建设的数字化单位，我军唯三的数字化重型合成旅之一，就是我军在西部边疆最强大的舰队。他们再一次上高原驻训，也不光是对印度本轮行动的应对，更是这几年的习惯。该旅应该说，作为西部战区在新线方向最倚重的精锐预备队，现在每年都花去大量时间在高原，也是我军仗怎么打、兵怎么练的最好体现。通过长期驻训来适应高原环境，在有需要的时候，更好的保卫祖国的边疆。实际上，随着我军这几年对边境两大军区展开的大规模换装与合成化改革，只依靠四个合成师。就对印度能够投入一线的兵力有了足够的获利优势。之所以依然要将七十六集团军调往高原驻训，更多的还是考虑到印度加大军事冒险规模，利用其庞大常规军的数量优势，主动升级冲突的可能。我军在高原西线第一线展开的四个合成师，在合成化改革之后，采取的是重炮兵、重火力、轻装甲、轻突击的构型。在显著加强炮兵力量的同时，削弱了突击装备的数量。这样的构型是为了适应边境态势的需求，即我方不主动进攻、不主动挑事，但要防备印军利用优势力量，在部分山口与要道展开地面进攻。对印军最赖以执行冒险行动的装甲部队
，阻拦他们展开冲击的最好手段，当然就是加强炮兵规模，进行火力拦阻。这样的火力配置是防守有余，但反击因为缺乏突击兵器，是不大够用的。某合成团换九九 A， 更多的是给对峙一线更好的快反能力。如果想要进行自卫反击战，在合适的地域打出反冲击来，那确实还是需要一支重型合成旅作为装甲预备队，来展开战役级的反冲击乃至进攻作战的。这种时候，拂晓雄关上高原，其强大的突击能力就能够在反击作战中形成足够的优势。这也是我军在合成师已经不缺九九 A 之后，还要让雄关旅上高原的一大原因吧。当然，最后印度会不会在西线方向有所行动？咱们也不好说，也许又是一次与过往一样雷声大雨点小的调动。但无论如何，应对一切军事挑衅与军事冒险，我军那是已经准备充分了。